Eu quero começar abençoando a sua vida, ministrando a alegria do Senhor, ministrando a paz do Senhor, ministrando o, re, o renovar do Espírito Santo, o fortalecimento de Deus, ministrando aí aquilo que você necessita nesse dia, para este dia e para essa semana também. Então, nada melhor do que, sabe o que, de começar pela palavra do Senhor, compartilhando ali aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero hoje trabalhar com você em Isaías 36. Eu estava ali no meu devocional, no meu tempo com o Senhor e aquilo que Deus compartilhou comigo, eu quero dividir com você. Aqui nessa parte, fala sobre assírio, os assírios ameaçam Jerusalém. Conta que na época que do rei Ezequias ele estava reinando, mas ele foi ameaçado por um outro rei, o rei da Síria, que tem o nome de, tinha o nome de Senaqueribe. E ele era muito ousado esse Senaqueribe. Ele chegava, afrontava, ele falava aquilo que ele queria. Às vezes as pessoas chegam e te afrontam e falam aqui o que elas estão querendo. Elas não querem ouvir, não, elas querem dizer o que elas querem, mas não querem ouvir aquilo que precisam. E Senaqueribe era um desses folgados aí, que quer falar tudo o que quer, mas na hora de ouvir, não quer ouvir. Mas Deus, Ele gosta desse, sabe por quê? Porque Ele trata na raiz, Ele trabalha na raiz. E se você for lendo ali Isaías 36, vai contando que Senaqueribe, Ele chega para Ezequias, para o povo de Ezequias e começa a ameaçar. E começa a falar, você acha que você vai conseguir me vencer? Você já viu quantos lugares eu já dominei? Você já viu quantas batalhas eu já venci? Quem é o seu Deus para poder fazer alguma coisa? Gente, 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 muito cuidado. Porque quando você mexe com aquele que pertence ao Senhor, você está mexendo com Deus. E Senaqueribe... Ele achou que estava podendo, ele achou que estava podendo, até se abater, abatido pelo Senhor. E algo interessante que a gente pode observar aqui no texto é que as afrontas vêm, Senaqueribe se acha o tal, às vezes por ter vencido alguma guerra, ter vencido alguma batalha, está bem sucedido em alguma coisa, ele achou que ele estava bom. Às vezes eu e você, nós podemos cair nesse, incorrer nesse erro. De acharmos que somos bons, de acharmos que damos conta, de que estamos bem sucedidos, esquecemos que é Deus que nos conduz. E algo interessante é que o verso 4 fala o seguinte, o oficial assírio lhe disse, levem para Ezequias essa mensagem do rei da Assíria, olha lá, em que você está baseado na sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência minha, da minha força? Olha a fala dele. Quem você pensa que vai ajudá-lo na revolta contra o rei da Síria? E aí ele continua dizendo, ou por acaso vai me dizer que confia no Senhor, o seu Deus? Algo interessante é que nós que fazemos, somos propriedade de Deus, nós não temos que nos preocupar quando as afrontas vêm até nós, porque Deus toma a nossa causa. E quando as afrontas são diretamente a ele, ele já entra e resolve tudo. E algo muito lindo foi que Ezequias, ele não confrontou, não chegou lá em embate com o rei da Síria, não. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela afronta e foi orar ao Senhor. E apresentou aquela situação a Deus. Eu não sei o tipo de afronta que você tem passado. Eu não sei o tipo de humilhação que você tem passado. Humilhações não condizentes com a sua alma, porque tem gente que tem a alma ferida e tudo ela se sente humilhada, não é isso não. Eu estou falando afrontas, pessoas que duvidam daquilo que você tem vivido, pessoas que têm te envergonhado. Eu não sei aquilo, às vezes, que você tem passado, mas eu sei que se você pertence a esse Deus Todo-Poderoso, preocupa não, faça como esse rei. Pegue aquela afronta e apresente para o Senhor. E o Senhor, ele consulta a Isaías e o Senhor dá uma resposta para ele. Fala com ele que ele não vai vencer, não. Fala com ele que ele mexeu foi comigo. E sabe o que aconteceu? O rei da Síria, ele perdeu a guerra. O Senhor enviou um anjo que matou todos os soldados dele. 
Na Bíblia fala que ela mais de ir. Não, o, o número certo me, me deu um branco aqui agora, mas é como se fosse mais de 100 mil soldados. Você olhando aqui, ali tem um número exato para te falar. Ele acabou com todo o exército poderoso da Síria. E Senaqueribe, sabe o que ele fez? Ele foi para o templo adorar um Deus que não é um Deus verdadeiro. Um Deus que não sustenta na hora da luta. Ele foi adorar um Deus com D minúsculo. Ele foi adorar um Deus que não é o Criador dos céus e da terra. Um Deus que não é aquele que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da sua vida e da minha vida. E enquanto ele estava adorando esse Deus de mentira, de engano, ele foi morto pelo próprio Filho. É. Deus já tinha mandado aquele recado. Ele foi morto pelo próprio Filho, o Poderoso, o Todo Cheio de Arrogância, o que nunca tinha perdido a batalha. O próprio Filho matou ele dentro do templo do falso Deus que ele adorava. Então eu quero dizer para você, abra seu olho. Se você é propriedade exclusiva de Deus, preocupa não. Se alguém afrontar você, vai estar afrontando Deus vivo. E é com ele que vai resolver. Deixa seu irmão mais velho, Jesus o primogênito, resolver as coisas para você. Ora, leva esse problema para ele e entrega. Ó, oh, sou meu irmão mais velho, resolve para mim. Não desgaste com isso, não. Vista-se apenas de pano de saco, se ajoelhe e reconheça que você depende do Senhor e Ele vai resolver. Agora, se você não é propriedade do Senhor, você pode colocar a mão no seu coração agora e dizer, Senhor, eu te recebo. Repete isso aí no seu, agora. Senhor, eu te recebo como o meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma a minha história, seja o meu dono, guerrei as minhas guerras, lute as minhas batalhas, eu me entrego ao Senhor e me submeto aos Teus ensinamentos, à Tua Palavra que é sempre boa, perfeita e agradável. Acabou de orar? Amém? É assim, tão simples. E agora, caminhar segundo o que a Bíblia nos ensina. Porque para servir a Deus, precisa de conhecer a Bíblia. Porque é do jeito que a Bíblia ensina. Então eu quero dizer para você, se você não é propriedade exclusiva de Deus, muito cuidado. Porque realmente o exército da Assíria vai te destruir. Mas se você é propriedade exclusiva de Deus, não preocupa não. Porque o Senhor, Ele abate o arrogante. A soberba precede a ruína. E quem mexer com você, está mexendo com Deus. Ok? Então, entrega para o Senhor, deixa Ele resolver. Porque Deus mata os soldados. Deus permite até que o filho vá lá e mate o pai. Muito cuidado. Muito cuidado com quem você está afrontando e muito cuidado, você que está recebendo a afronta, sofre antes da hora não. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.